ഈ കടവ് കൂടല്ലൂര് പറമ്പത്തെ കടവ് എന്ന് പറയും പിന്നെ യാറൻ കടവ് എന്നും പറയും കുറേ കാലങ്ങൾ കൂട്ടക്കടവ് നടത്തിക്കണ് ആ ഒരു ആറ് കൊല്ലം കൂട്ടക്കടവത്തായിരുന്നു അവിടെ കടവത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ അക്കരന്ന് പരിതൂരുന്ന വരുന്ന ഒരു എക്കര കടത്ത് അക്കരന്ന് ആളെ അക്കര കടത്ത് അങ്ങനെയായിട്ട് കടവ് ഇട്ടിട്ട് നടത്തിയിരുന്നു അവരവിടെ അന്വേഷിച്ച പിന്നെ കിട്ടിയതാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിളി വിളിച്ചിട്ട് അവ അത് നടത്താൻ പറ്റുമോ കാരണം വിളിച്ചിരുന്ന കടവ് ഇട്ട് വീണതാണ് അത് ഇജ്ജല്ലാതപ്പം അത് അവിടെ കൂട്ടിയാൽ പറ്റില്ല ആൾക്കാരെ സൗകര്യത്തിന് എത്ര കാശാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ തന്നിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരണത് ഈ വേടിച്ചോ അത് ചിലർ പത്ത് കയറും ചിലർ ഇരുപത് കയറും ചിലർ അമ്പത് കയറും അത് എൻ്റെ സാമർഥ്യം പോലെ ഇജ്ജ് വേടിച്ചെടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തോണിക്കൂലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇജ്ജൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന അതൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും അത് പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കടവ് എടുക്കാൻ കാരണം എനിക്കൊരു ദോഷവും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ ഒരു നൈപ്പ് കൂലി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലർ ഇരുപത് കയറും ചിലർ അമ്പ് തന്ന അജാട അച്ചാറ് പിന്നെ ഈ ഹൈവേ പാറ്റൊക്കെ ചിലർ നൂറ് പേരും അത് ആക്കി കൊടുത്താലും പറയും അവിടെ അച്ചാറ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പാപ്പ കാക്ക കാരണന്മാരായിട്ടും ഞങ്ങളും മക്കളായിട്ടും പുഴ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് മത്സ്യം പിടിച്ചിട്ടും തോണി കുത്തിയിട്ടും ജീവിച്ച് അത് കാരണമാരായിട്ടേ നടന്നു പോന്നിരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അത് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടില്ല തോണി കുത്താൻ പോവും മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പോവും തോണിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് തിരൂർക്ക് വാഴക്ക ഓണായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കായ വെട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തോണിയിൽ കൊണ്ടുപോകും പൊന്നാനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മറിയണതാണ് തിരു തോട് ആ തോട്ടിൽ കൂടെ കൊണ്ടായിരുന്നു ആ പള്ള കാലത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാളികേരം ഇവിടെ ഇട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് അവർ ഞങ്ങളെ കൂലി തന്നിട്ട് പൊന്നാനി പാതാറിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് വഞ്ചിയിൽ പൂളക്കേങ്ങ് കയറ്റി പോവാറുണ്ട് നാട്ടിയെങ്കിലും ലാന്തോളം മൂർക്കനാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പൂളക്കേങ്ങ് കയറ്റിയിട്ട് വഞ്ചിയിൽ പൊന്നാനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് മീൻപിടുത്തത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതുവരെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ മാവൂര് ബിർള കമ്പനി കേട്ടിട്ടുണ്ട മാവൂര് കോഴിക്കോട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മേപ്പട്ട് വഴിക്കടവ് വരെ പുഴ വഴി ഞങ്ങൾ മത്സ്യം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഞങ്ങൾ ആ നിലമ്പൂർ പോയിട്ടേ ആ നിലമ്പൂർ പോയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചു വന്നിരുന്ന കഥകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മഞ്ചിക്ക അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് ചാക്കാണ് കയറ്റി പോയത് ആ അതെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കോണിയൊക്കെ എടുക്കണത് ഒക്കെ വിറ്റിട്ടാണ് ഒരു ഭക്ഷണം തന്നത് വീടി കത്തിക്കണ് സേർലൈറ്റ് ഒക്കെ വിറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊമ്പ് പോയ ഒരു തോണി വല്ലാണ്ടേക്കാരുടെ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഈ മെഷീൻ്റെ വെള്ളം ഈ തടുത്തിട്ടിരുന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് കൊറേ കരമണ്ണൊക്കെ വെച്ച് ടിന്നൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ച് തേമ്പി പിടിപ്പിച്ച് വല വീസ കൊണ്ടുപോകും ഏ മനസ്സായിട്ടുണ്ട് അച്ചച്ചനും ചെല്ലിയായി എന്താപ്പോ ഞാൻ ലക്കിടി പോയിട്ട് മഞ്ഞി ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റിയാൽ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ലക്കിടിയിൽ കെത്തുക അവിടുന്ന് അരി കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറാ വരിക ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവിടെ തിരുനാലെത്തും ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തുക്കണ് ചെല്ലുകാർക്ക് എടുത്തിരിയാവും ഒരു തിരുവക്കരയിരുന്ന് തിരുക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനാറായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അരി അരിക്കൊക്കെ വലിയ പഞ്ചുള്ള കാലമായിരുന്നു മനസ്സായില്ല എൻ്റെ നമ്പർ ഒരു വിധമുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആണെങ്കിലും വന്ന് കടച്ചു കൊടുക്കും ഈ വെള്ളത്തിലാവുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ എല്ലാതും അറിയാം എനിക്കറിയാൻ പറ്റും 
എവിടെ മാടി എവിടെ കല്ല് എവിടെ ഒഴുക്ക് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇടണ് എവിടെയാണ് അണക്കണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഈ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ണ് കെട്ടിവിടും അത്രയും പരിചയമായിപ്പോയി മനസ്സായിണ്ട ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് എഴുപത്തിരണ്ടായി ഇതേ ഒരു തോണിക്കൊരു അപകടം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായില്ല മറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല മുറിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ചെക്കൻ എന്നും ഇതേ കടവ് കടക്കും അങ്ങനൊരു മുളയം ചെക്കനാണ് എന്നും ഇതേ തന്നെ കടവ് കടക്കും എന്നിട്ട് ആ കാണുന്ന പേഴ്സണവർക്കാണ് അവൻ പോയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇവൻ ഈ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കടവത്ത് കൂടെ കടക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ കുറ്റിപ്പുറം വഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരും പേഴ്സണവർക്ക് ബസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയാൽ പറയും ആ കാ നീ എന്നെ കാത്തിരിക്കണ്ട കേട്ടോ തോണി കട്ടിക്കാളെ ഞാൻ ഇതേ ബസ്സിന് പോര് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ തോണിയായിട്ട് കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഏടോ എൻ്റെ കുറ്റിക്കാരൻ വണ്ടിക്ക് പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താപ്പ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഏ ഒന്നുമില്ല ആ കുട്ടി വണ്ടിക്ക് പെട്ട് വണ്ടിക്ക് പെടാൻ കാരണം ഇവൻ ഈ രണ്ട് ബോക്സ് ചുവട്ടിൽ വെച്ച് ഇന്നിട്ട് റെയിലിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഏ പിന്നെ ഈ കൂടി വണ്ടി വന്നത് പോവാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഡ്രൈവർ എല്ലാ കഴിവ് നോക്കിയിട്ട് ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് പെരുന്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ ഇത് പിടിക്കൽ ഈ വിസൽ പിടിക്കൽ ഓനക്ക് എന്ത് വിസൽ ഓൻ തിന്നൽക്ക് അത് ഇഷ്ടി വെച്ചത് അങ്ങനെ വണ്ടി വന്ന് തട്ടിയതാ തട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചീന്തി ഇത് ചീന്തി ഒത്ത നടു ചീന്തി റെയിൽമേ പെട്ട് ഞാനത് ആ ചെക്കൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഓന് ഞാൻ ഓനെ കാണാൻ പോയില്ല ഇത് പോയില്ല അതൊക്കെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പറ്റുമോട്ടം എന്തെങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്യണല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിൻ്റെ ശേഷം ഇവനെ പെട്ടോടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയി ദബ്ബടി നടന്നു അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ കട വന്നു ബൽറാമ് കെട്ടുന്ന തലയണ അത് എൻ്റെ വങ്കിയിലാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ മിഷനറി സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഇന്നോട് ഇവിടെ വന്നിട്ടൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഈ ഓർമ്മക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ വീതി കുറവാണ് എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സം ഈ സംവിധാനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളി കാരണം അതുകൊണ്ട് മങ്കേരിക്കാർ വെളാഞ്ചേരിക്കാർ മണയം വെട്ടേർ കൂട്ടക്കടവ് കയർ പരുതൂക്കാർ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കിട്ടും കൂട്ടി അത് ചെയ്തോളി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എടോ അതിനൊന്നും പാകമില്ല ഇനി ഇതേ പറ്റൂ ആ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളി ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മക്ക് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പെറ്റ് വളർന്ന് വീണ മണ്ണാണ് ആ കാണുന്നത് ആ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കോൺട്രേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ എഫക്റ്റിലാണല്ലോ വെച്ചേക്കണ് അതാണ് എൻ്റെ വീട് അതിനനുസരിച്ച് പറയാം ഈ രണ്ട് പോട മോറ് കെട്ടിയിട്ട് ഈ ഭാരതപ്പോയും തൂതാപ്പോയുടെയും പാട മോറ് കെട്ടിയിട്ട് വിജയിച്ചവരില്ല വിജയിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കോളി നിങ്ങൾ കോൺട്രേറ്റ് എടുത്തതല്ലേ നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കോളി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം അതിൻ്റെ അവസ്ഥ വലിയ ഗംഭീരമായ അവസ്ഥയാണ് ഒരു കാലത്തും അത് തീരാത്ത ജാതിയില കിടപ്പ് എനിക്ക് ആറ് മക്കളാണ് നാലാണുങ്ങളും രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ച് കൊടുത്തയച്ചു ആൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാൾ പുറത്തുണ്ട് രണ്ടാൾ നാട്ടിലുണ്ട് അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂലി വേല കൈ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അനുജൻ സിദ്ധി ഇങ്ങനെ സിദ്ധി തന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാലശേഷം ഓടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓണക്ക് കൊടുക്കുന്നതേ തൃപ്പതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ കാലം കൊണ്ട് ഞാനാണ് നിർത്തി പോവേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി നിന്ന് പോയിക്കൂടായില്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വരെ പോവും 
ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടിയും ഈ പുഴയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ പോകും വേനൽക്കാലം പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പോകും വർഷക്കാലം പറഞ്ഞാൽ തോണി കുത്താൻ കടവെത്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെ പോണ് അധ്വാനിച്ചേ ജീവിക്കും എന്നുള്ളൊരു തത്വം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ Yeah. Okay.